Guvernul nu renunță nici în ruptul capului la măsurile de urgență pentru susținerea mediului de afaceri și angajaților de la stat și privat. Executivul a aprobat repetat un proiect care prevede două programe importante pentru susținerea antreprenorilor, cum ar fi rambursarea taxei pe valoare adăugată și subvenționarea dobânzilor pentru creditele contractate de întreprinderi. De asemenea, a fost redusă cota TVA de la 20 la 15% pentru administratorii restaurantelor și hotelurilor. Executivul va aloca 90 de milioane de lei pentru a acoperi dobânzile pentru împrumuturile luate de companii cu scopul de a asigura salarizarea angajaților. Subiecția programului sunt orice întreprindere care contractează credit pentru necesitățile sale de mijloace circulante, achitare, salarii, investiții, etc. Suma subvenției va constitui mărimea dobânzii lunare achitate pentru acest credit. De asemenea, statul vine și cu un program de rambursare a TVA. Perioada de rambursare a TVA va constitui 1 mai 31 decembrie 2020. Beneficiarii programului vor fi peste 10.000 de întreprinderi. De susținere vor beneficia și întreprinderile din industria extractivă. Un alt bloc ține de optimizarea sistemului taxelor pentru resursele naturale prin reducerea acestora de la 7 la 3 taxe, taxa pentru apă, taxa pentru extragerea mineralelor utile și taxa pentru folosirea subsolului. Statul a stabilit că va impozita și taxa aeroportoară. Menținem în proiect impozitarea cu 50% a taxei aeroportoare, a celor 9 euro pe care îi percep acei care în mod fraudulos au pus mâna pe aeroport în 2013. Din acești 9 euro, 45 euro vor fi impozitați și direcționați imediat în fondul de susținere socială a populației. Prin noul proiect care a fost trimis Parlamentului pentru adoptare, guvernul a prelungit și termenul de realizare a unor noi prevederi din legea tutunului. Executivul a amânat cu trei luni de la închiderea stării de urgență a implementării normei care prevede ca țigările să nu mai fie ținute la vedere în magazinele din țară, rafturile urmând să fie ascunse de ochii clienților. Prevederile din proiectul guvernului s-au regăsit la începutul acestei luni într-o lege asupra căreia executivul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului. Documentul însă nu a putut intra în vigoare după ce a fost contestat de poziție la Curtea Constituțională. De această dată, guvernul a păstrat procedura ordinară și a trimis proiectul spre examinare Parlamentului. Amintim că acum o săptămână, Comisia pentru Situații Excepționale a decis majorarea locațiilor de șomaj, ajutorul minim stabilit fiind de 2775 de lei. De asemenea, au fost scutiți de plată pe perioada stării de urgență cei 8000 de deținători de patentă și a fost amânată până în 25 iulie perioada de achitare a taxelor locale aferente trimestrului întâi pentru agenții economici care și-au sistat activitatea.